Quando nós analisamos o contexto, os irmãos observam que Cristo, Ele está em um lugar que era amaldiçoado pelo judaísmo, um lugar que muitos judeus cortavam o caminho para não se tornar o mundo, e quebrando o protocolo de, na visão dos próprios discípulos. O texto em apreço mostra que Jesus estava falando com uma mulher samaritana, e não era comum um homem conversar com uma mulher em público só. E, sobretudo, samaritana, tendo em vista que os judeus eram proibidos até de saudar, de visitar e ter amizades com os samaritanos. Então, quando os discípulos veem o episódio, pois tinham se afastado para comprar alimentos, se alegram. O texto diz que os discípulos dizem, Alegria expressam por ver Jesus conversando com uma mulher. E neste diálogo, eles questionam e propõem a Jesus que se alimente. E Jesus diz que a, a sua fome é fazer a vontade do Pai. Então Jesus vai discorrer. acerca do semear e do colher da necessidade urgencial então os irmãos observam que o texto e a preço diz e Jesus aborda a alegria e o privilégio daquela geração de ser enviados por ele para colher o que não semearam. Interessante. Veja que Jesus diz a eles que outros trabalharam e eles estavam sendo incluso no trabalho dos outros. Para colher o que não semearam. Porque a recompensa vem para quem colhe e a alegria para quem semeou. O interessante é que quando nós olhamos o texto, obviamente, se você volta para a parábola do, 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 não é dos, do, singular, semeador, você vai observar que dá-se-nos a entender. O semeador saiu a semear. Então, nós vamos perceber que Jesus está falando, bem verdade, dentro da minha visão. O Pai semeia. Quem é a semente? O próprio Cristo. Então, quando ele fala acerca disso, ele vê e ele mostra... Que a semente é semeada nos quatro, nas quatro condições da terra. Beira do caminho. Rochas. Espinhos. E férteis. 40 anos de profissionalismo. Eu trabalhei com agronomia. Me aposentei. Trabalhei 40 anos em uma empresa só. Usina de açúcar. Os irmãos sabem o que eu estou falando. Então eu posso falar um pouco com propriedade das condições climáticas, das condições de preparo, das dificuldades. Veja que a semente que foi semeada, ela é produtiva, ela germina, independente da condição da terra. O problema não estava na semente. Então quando nós observamos o contexto, a semente no nosso vocabulário é um substantivo feminino, é uma, é, é uma morfologia botânica. É aquilo que é jogado na terra para germinar. 
Então veja que Jesus, uma certa passagem, disse, se a semente não morrer, não nasce. Novos frutos. Então veja o que Jesus convenciona esses discípulos e posteriormente nós. O privilégio de colher o que não semeamos. Então nós vamos ver a simplicidade. O porquê a diversidade é tamanha por conta da simplicidade da semente. E muitas vezes nós não percebemos o poder da germinação. Observem. Que Jesus agora vai dizer a eles. Do privilégio de semear de colher melhor, de desfrutar do trabalho que estava sendo feito, e a alegria do colher, não só era deles, mas de quem também semeou. Então essa simplicidade chamada Evangelho, essa simplicidade chamada Jesus, você vai observar que os maiores sermões de Jesus é baseado na simplicidade. Nós que complicamos pelo sufismo, por tentar falar bonito demais. Mas as mensagens, os maiores sermões, você vê chuva, você vê terra, você vê semente, você vê vento. Coisas simples do dia a dia. Então, quando esta semente começa a ser anunciada, ela vai deparar justamente com algo dominante e preponderante, que era o judaísmo. A simplicidade de Cristo, e daqueles que Ele escolheu para colher o que Ele Como semente teria que ser sepultada, enterrada, morrer e germinar. Porque se ele não ressuscita, não tinha evangelho. Se ele não morre, não tinha evangelho. Se ele não morre, não germinava, a gente não nascia. Então o que ele veio pregar era isso contrariando a cúpula do judaísmo, que eram os saduceus, que afirmavam que não existia vida após a morte do corpo. Então os irmãos observam, que o fato da sua simplicidade geográfica, Galileia, não vem nada que preste daquela região, por conta da confusão, da divisão do rei. Acompanhado de doze 12, 12 seguidores, sem vulto político, econômico e acadêmico. Simples, agricultores e pescadores. A simplicidade é importante demais. Ser simples é não ser complicado. Então Jesus agora vai disseminar este evangelho. Baseado em si próprio, o que o Pai semeou. Ele, a semente aqui está entrando como parábola, como algo do cotidiano para abrir a mente dos seus ouvintes e dos próprios discípulos. 